Hello everyone! Kumusta kayo lahat? Thanks very much for visiting my channel. My name is Alvin at ito ang Vein in Broom. Maraming salamat ulit sa pagpasyal ninyo sa aking channel. Kung bago kayo dito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify kayo sa mga future videos ko. Sa inyo naman ng mga dati ko ng subscribers, maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Sa araw na ito ngayon, ang pag-uusapan natin tungkol sa kahalagahan ng thumbnails para sa ating mga YouTube videos. Papunta ako ngayon sa grocery store kasi meron pinabibili sa akin yung Macy's ko. Mga ilang bagay na kailangan kong bilhin. So, samahan nyo muna ako pero mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano ba talaga yung kahalagahan ng mga thumbnails kulit na lang malaki yung similarities ng pamimili ng grocery sa grocery store sa paghahanap ng mga video sa YouTube sa grocery store kapag naghahanap ka ng isang produkto na isang bagay na kailangan mo kadalasan sa grocery stores ay maraming brand na napakaraming magkakapresyo at pero kung minsan mas madali tayo matarap na bilhin yung mga produkto na maganda ang packaging, yung maganda ang coordination ng design at ang color ay yung pinaka-catchy ang packaging. Yun din ang pinakasilbi ng mga thumbnails ng videos. Ang thumbnails ng video mo ay yung first impression na maaaring mo maibigay sa mga manonood mo na nagbabrowse ng mga video sa YouTube. Kaya kailangan na ang thumbnail mo, it best represents kung ano ba ang content, kung ano ang story, at kung ano ang pinaka-substance ng video na ginagawa mo. Maari kayo gumawa ng napakagandang video na may napakagandang content, maganda ang videography, maganda ang audio, maganda ang storyline. Pero kung subscriber naman ay hindi maingganyo na i-click ang video mo, ay hindi rin nila ito mapapanood at hindi rin magiging successful ang iyong video. Aww. Kaya importante na yung thumbnail ay something that best represents the content and substance of your YouTube videos. Tulad ng grocery store na marami magkakaparehas sa produkto, na pare-parehas ang presyo sa YouTube, Napakarami ng videos, lahat libre, lahat pwede mong mapanood At tayo yung thumbnails mo lamang ang pwede makaingganyo ng mga subscribers para i-click ang video mo At ngayon, dahil tayo mga beginners, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang basic na thumbnail para sa inyong mga YouTube videos So andito na tayo ngayon sa ating PC para gumawa ng thumbnail um, Ang ginagamit ko sa paggawa ng thumbnail ay yung website ng Canva So search lang natin yung Canva Ayan. And then create design. Custom dimensions. Ang standard na size ng YouTube thumbnails ay 1920 1080. So itong pipiliin natin na dimension. Ngayon kailangan meron tayong image na nagre-represent ng ating topic ng ating video. Maraming paraan kung paano gumawa ng photo or ng image na magbe-best represent ng kung ano yung video na ginawa mo. Pwede ka mag-download ng ibang software na available sa App Store or available sa Google Play. Pero kung ang ginagamit ko, itong PowerPoint presentation. Kasi ito yung readily available sa PC. So halimbawa, andito ka sa Microsoft PowerPoint, mag-right click ka, format background, pwede kang pumili ng kahit na anong photo. picture or texture fill at tapos saka natin piliin ko ano image na gagamitin natin So alam mo paano gumawa ng thumbnails So, halimbawa, ang gagamitin nating photo ay Halimbawa, ang gagamitin nating photo ay ito. Ayan. Halimbawa, ito yung photo. Tapos, halagyan natin ng kahit na anong text. Dito sa PowerPoint, meron siyang tinatawag na word text. Insert. Word art. Ayan. So, ito marami ng design na available dito. Tapos, depende sa kung anong ilalagay mo. 
So, lagyan natin ng title halimbawa. Halimbawa, yan yung title. Diba? Pwede mong ibahin ang klase ng font. So, kung halimbawa, gusto mo yung pinaka-dark. Yan. Kung gusto mo mag-stand out yung kulay, pwedeng yellow. Yan. Pwede natin ibahin yung outline ng letters. Ibahin natin yung font kasi alanganin yung Yan. So, bahala na kayo mag-design Dito rin, pwede kang mag-insert ng kahit na ano pa mga images Or kung ano pang mga elements Kung ano pang mga shapes So, kapag ka gusto nyo na yung nagawa nyo Pwede nyo na siyang i-save as JPEG Ito sa, say, sa file name, palitan nyo yung file name kung ano man gusto nyo i-save. Pero sa save as type, kailangan siyang piliin as JPEG. Ayan. Kapag na-save nyo na siya, pwede nyo kunin yung image na yon para ipagpatuloy yung paggawa ng thumbnail sa canva.com. So, maaring ito ay tungkol halimbawa sa isa sa vlog ko about sa vlogging setup para sa beginners. So, kunwari... Ang ating photo na gagamitin ay isa sa mga kinuha natin. Punta lang sa Uploads. Upload an image. So, meron na akong in-upload na image kanina. Halimbawa ito. Kung yung mga tools na ginagamit ko. Yung mga camera na ginagamit ko. So, ito halimbawa yung gagamitin natin. So, i-occupy lang natin yung buong space. Ayan. Tapos pag gumagawa ako ng thumbnail, I try to maintain a certain consistency sa aking appearance. So, halimbawa ito, um, ilalagyan ko siya ng konting text para siyang mag-describe ng pangalan ng ating video. Punta lang tayo sa text. Pero bago yon, lagyan natin ng background. Usually, yung text na nilalagay ko, nilalagyan ko muna siya ng background. At ang background na ginagamit ko ay mga shapes. So, halimbawa, lagyan ko siya nito. Palitan natin yung kulay. Ito. So, ito yung ginagamit ko na kulay sa mga naon akong video. Ayan. Text. Ayan. So, sa text, pili ka na lang ng mga template ng itsura nila. So, add a heading. Ngayon, yung mga text nyo dito ay merong heading merong subheading at merong body text. So kailangan natin yung pinakamalaki. So kunin natin ito. Yung subheading, ito lang kunin natin. Tanggalin natin to. Okay. So i-position lang natin yung ating shape dun sa lugar na walang masyadong obstruction Diba rito Okay Tapos ilagay na natin yung ating text So halimbawa ang gagawin ang title nitong ating vlog ay Mobile phone vlogging setup for beginners Medyo malaki siya So, liitan lang natin Para mag-cache siya sa box Ayan 
Tapos tanggalin siguro natin yung mga unnecessary na boxes na hindi naman natin gagamitin. Okay. Piliin ko lang yung pina, yung piliin ko lang yung ginagamit ko na font. The Lemonada Semi Bold. Yan. Tapos ang ginagamit ko na color ay medyo mag-stand out. Ayan, palitan ko lang yung kulay para mag-stand out siya. So, ayan, napalitan na natin yung kulay ng mga fonts. So, dagdagan lang natin ng konting elements. Bawa ito. Tagay natin dito. So, ito rin ginagamit ko na logo Doon sa mga nauna kong thumbnails. Ayan. Tagay natin ng konting design. Para hindi masyadong bare. So, bahala na kayo sa inyong creativity. Pero, nagigets nyo naman yung point ng sinasabi ko. So, halimbawa, ay okay ka na dito. Click mo lang itong download. Download the file. Ay, pinipreparin nyo yung design at mag-generate ito ng file na siya mo nang i-upload sa iyong YouTube page. Ayan. So, andito siya. Ayan. So, ayan na yung thumbnail natin at available na ito sa iyo para i-upload as thumbnail sa iyong video. Dito na natatapos ang ating vlog today. Maraming maraming salamat sa inyong panonood. Kung bago kayo dito, welcome and thanks for dropping by. Thanks for visiting my channel. If you find this video useful, please hit like and subscribe and comment lang kayo kung ano mga mga natutunan nyo, ano mga gusto nyo sabihin tungkol sa video natin ngayon. Uh, sa inyong lahat na patuloy na nanonood, maraming maraming salamat. Hanggang sa muli, abangan nyo yung mga susunod nating videos na sana ay makatulong din sa inyo. Thank you very much and goodbye. Bye-bye.